हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स दिस इज आरती होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर सेफ इन दिस सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन इट हैज बिकम वेरी मच डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू स्टे फोकस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड एंड टू मेनी ऑफ देम हैज बिकम डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर गोल एंड पाथ स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द जिपैट एस्परेंट्स द स्टूडेंट्स विच हैव Uh, which supposed to give jipat uh, examination in 2021 they have merely 6 to 7 months in their hands and they has become they have become totally distracted from their path so today we have one uh, today we have one guest amongst us uh, one of the my very close friend a girl from a small village with lots of dedication and lots of hard uh, hard work uh, she has beaten too many with on the basis of her hard work and on the basis of her dedications she has beaten all the urban students and uh, and qualified jipat 2020 so let's welcome miss manisha tope jipat 2020 qualifier with 187 score hi thank you arti for inviting me so myself manisha tope and i qualified jipat 2020 with 187 score तो जीपेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रैटर्जी जो मेरी थी जो मैंने यूज करके जीपेट क्वालिफाई किया वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ सो लेट्स मूव टूअर्ड्स मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे जीपेट में आई थिंक एटी फाइव एटी सेवन समथिंग कुछ एंड uh, कुछ ट्वेंटी फाइव थर्टी कुछ आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ रॉन्ग हुए थे तो जीपैट में एक तो अपनी नेगेटिव मार्किंग रहती है तो उसके हिसाब से अपने को ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए कितने में से अपने कितने नेगेटिव हो सकते हैं और उस हिसाब से अपना स्कोर क्या आ सकता है तो उस हिसाब से अपने को पहले से ही अंदाजा होना चाहिए कि अपने को सॉल्व कितने करने हैं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैंने एटी से नाइन्टी तक सॉल्व किया अगर तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा से आते हैं और कम निगेटिव आते हैं तो तुम नाइन्टी टू हंड्रेड भी कर सकते हो कोई बात नहीं मैंने एटी किए थे और जीपैट में मुझे सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता था कोलॉजी क्योंकि ना एक्चुअली मुझे कंसेप्ट वाइज ज्यादा मतलब मैं घुस नहीं पाती अंदर तक मुझे बहुत डीप पढ़ाई करना पसंद नहीं है और जो रिमेम्बर करने की चीजें होती है वो मैं बहुत अच्छे से कर सकती थी तो मेरे बाकी के पूरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे लेकिन जो कोलॉजी था वो थोड़ा सा ठीक ठाक था मतलब मुझे हार्ड लगता था कोलॉजी और जो चार मेन सब्जेक्ट रहते हैं चार नहीं एक्चुअली पूरे सब्जेक्ट में नहीं लेकिन जो चार सब्जेक्ट है उस पर अपने को ज्यादा फोकस करना रहता है कोलॉजी कोगनोसी सुटिक्स पैन एनालिसिस एनालिसिस में इन और केमिस्ट्री वेमिस्ट्री भी आता है पूरा भी थे जिपैट के तो सिक्स सेम में मैंने क्लासेस लगाए थे जनवरी में सो एक साल के क्लासेस थे वो तो तब से तो बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू हुई थी जैसे क्लास में पढ़ाते वो तो पढ़ना ही है बाकी रिलेटेड और कुछ भी बहुत पढ़ना है ऐसे ही शुरू था और कंटिन्यूसली शुरू था और जीपैट के लिए कंटिन्यूस स्टडी इज मस्ट मस्ट वेरी मस्ट टॉपिक है कंटिन्यूस स्टडी करना और जो मैंने क्वेश्चन जीपैट के एग्जाम में वन क्वेश्चन का सेट रहता है जीपैट पेपर एंड निगेटिव मार्किंग के साथ रहता है फाइव मार्क्स का रहता है इच क्वेश्चन कैरी फोर मार्क्स तो मैंने सॉल्व किए थे एटी फाइव एटी सेवन समथिंग एंड मेरे थर्टी कुछ तो भी रॉन्ग हुए थे आई रियली रिम नॉट रिमेम्बर राइट नाउ थर्टी कुछ तो भी रॉन्ग हुए थे तो वैसे मुझे वन एटी सेवन मार्क्स आए तो तुम्हें पहले ही जब तुम क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते हो स्टार्टिंग से जब जब तुमने क्लासेस लगाई या सेल्फ स्टडी स्टार्ट करे हर रोज तुम्हारे क्वेश्चन कितने राइट आए कितने परसेंट में कितने परसेंट निगेटिव हो गए तुमने कितने सॉल्व किए कितने क्वेश्चन में से ये लिख के रखना ये अपने पास एक रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कल के परसेंटेज से आज के राइट परसेंटेज बहुत आज के परसेंटेज बढ़ने ही चाहिए ऐसा एक मोटो रखोगे तो लास्ट तक और लास्ट तक वैसा ही रहोगे मतलब कल से आज थोड़ा तो भी ज्यादा एक पॉइंट से तो भी ज्यादा तो अगर ऐसा सोचोगे तो डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई जी पैट तो मैंने भी वैसा ही किया था मेरे परसेंटेज बीच में गए थे नीचे लेकिन बहुत अच्छे से ऊपर आए थे मेरे परसेंटेज तो और वैसा ही स्कोर मेरा जीपैट में आया वन एटी सेवन जो है और ने बहुत सारे बुक्स है वैसे तो जीपैट के लिए लेकिन मैंने तीन चार बुक्स यूज किए थे इनामदार यूज किया था पीयूष पियर्सन एंड मेरे क्लासेस के नोट्स भी थे मैं मेरे ओन नोट्स भी निकाल दी थी वो तो बहुत जरूरी है जो इनामदार है उसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिया है तो वो बहुत अच्छा बुक है अगर क्वेश्चन अगर आंसर तुमको मिल रहा है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन उस पता ही नहीं कि तुमको ये आंसर आया कैसे तो थोड़ा सा 
माइंड डिस्टर्ब हो जाता है मेरा तो होता है तो मुझे इनामदार बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी था और पीयूष की थेरी मुझे बहुत अच्छी लगी मैंने पीयूष में की पूरी थेरी की थी और पियर्सन जो है वो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है पियर्सन की क्योंकि पियर्सन में पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है और वो पूरी बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे क्लासेस के नोट्स थे बहुत अच्छे से पढ़ाते थे हमें तो वो नोट्स हमें बहुत काम आए पढ़ने में और मैं मेरे ओन नोट्स निकालती थी जब भी कोई रेफरेंस बुक में से पढ़ती थी तब मैं मेरे ओन नोट्स निकालती थी क्योंकि एट लास्ट मोमेंट आपको आपके ओन नोट्स ही काम आएंगे क्योंकि तुम पूरा मतलब बड़े बड़े बुक्स निकाल के पढ़ नहीं सकते ओन नोट्स से खोलो पढ़ो रिवाइज कर लो मैंने ऑनलाइन बुकलेट्स ऑर्डर की थी जी डी सी जी की जी पैट डिस्कशन सेंटर वाली तो वो मटेरियल बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए और इजी है इजी लैंग्वेज में है और उसके क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो तुम वो भी ऑर्डर कर सकते हो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए जैसे कि मैंने किया था और मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा और रही बात कि क्लासेस लगाने या सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं तो देखो मैं ये नहीं कह रही कि सेल्फ स्टडी करके नहीं कर सकते एट लास्ट सेल्फ स्टडी पे ही होता है सब कुछ लेकिन क्लासेस लगाने का एक मेन मोटो है कि आपको एक मेंटर मिलता है आपको एक पाथ तो एक डायरेक्शन मिलती है कि तुम्हारे गोल की तरफ तुमको जाना है तो ये पाथ है ये पाथ से तुम जाओ इतना इजी बना के देते हैं तो उस पाथ पे चलना कैसे है सिर्फ वो अपने को देखना पड़ता है मतलब स्टडी अपने को करनी पड़ती है लेकिन कैसी करनी है किस वे में करनी है वो सारा वो क्लास टीचर मतलब वो मेंटर बताती है इसलिए क्लासेस लगाना अगर तुमको मिल रहे हैं क्लासेस फॉर्चुनेटली तुमको क्लासेस मिल रहे तो क्यों नहीं लगाना लगाना चाहिए ज़रूर लगानी चाहिए और मैं हर किसी को यही बताऊंगी कि अगर क्लासेस मिल रहे तो ज़रूर लगाओ इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड जो अभी केमिस्ट्री की जो बात रही केमिस्ट्री कैसी पढ़नी है बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि केमिस्ट्री कैसी पढ़नी है फॉर्चुनेटली मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी है आई I मीन mean. तो मैं बताना चाहूँगी कि केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शंस रहते हैं उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं वो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसा कर रहा है उसका मेकेनिज्म एक्चुअली में हो क्या रहा है कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है कैटाइन बन रहा है क्या एनाइन कार्बन एन बन रहा है क्या तो वो पूरा कौन सी इंटरमीडिएट स्टेट है वो पूरा एक बार सेंटेंस की इसमें एक बार थेरी के इसमें पढ़ने से वो रिएक्शन देखने के बाद एक बार खुद के मन में रिकॉल करने से ऐसे नेम रिएक्शन तुम कर सकते हो कैटलिस्ट वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड जो स्टीरो केमिस्ट्री चैप्टर है केमिस्ट्री में का वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो स्टीरो केमिस्ट्री पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नेम रिएक्शन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो जैसे कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी है तो मैं बताना चाहूँगी ये सारी बातें तो ऐसी केमिस्ट्री की पढ़ाई कर लो बहुत ही ईजी जाएगा एंड अभी मैंने तो जी पेट कर लिए अभी मेरे मुझे नाइपर क्वालिफाई करनी है तो फिर मैं नाइपर की तैयारी करूंगी नाइपर में भी जी पैड का बहुत सारा सिलेबस होता है तो गाइस आई शुड टेल यू कि जी पैड बहुत अच्छे से करो और जी पैड एक बार क्वालिफाई करने के बाद जी पैड एक बहुत बड़े लेवल के एग्जाम है तो वो क्वालिफाई करने के बाद तुमको आगे के एग्जाम जो भी एग्जाम रहेंगे नेशनल लेवल के तो इंटरनेशनल लेवल के तुमको क्वालिफाई करने का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है एक पढ़ने का तरीका आ जाता है कि कैसे पढ़ना चाहिए कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए तो वो सारी बातें तुम स्टार्ट करोगे तो जीपैट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो तुम को ये सारी बातें सिखा सकता है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम ये जीपैट एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो बहुत अच्छे से दो एंड क्वालिफाई करो ऑल द बेस्ट थैंक यू आर बाय